அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் தெளிந்த அரசியல் சிந்தனையோடு எழுத்துலகில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் அழகிய பெரியவனின் வனம்மாள் என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கதையில் வரக்கூடிய சாலம்மா மரத்தின் மீதும் மரம் வளர்க்கறது மீதும் அதீத ஆர்வம் கொண்ட ஒரு முதியவள் அவளுக்கு மரம் வளர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத தாண்டி சின்ன மரக்கன்றுகளை பார்த்தா தன்னோட குழந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய அதே மாதிரி பெரிய மரத்துக்கு கீழே தான் உட்காந்தா தன்னோட தாயின் மடியில் தலை வச்சு தூங்குற மாதிரி உணரக்கூடிய அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக மரத்தையும் மரங்கள் வளர்ப்பதையும் நினைக்கக்கூடியவ சாலம்மா சாலம்மாளுக்கு சொந்தமாக கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது வானம் பார்த்த பூமி தண்ணி வசதி ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது அந்த நிலத்தில் கொஞ்சம் மாமர கன்றுகளை நட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தா அது இப்போது மூணு நாலு வருஷம் வளர ஆரம்பிச்சு ஆச்சு அடுத்த வருஷம் மகசூலுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய மாமரங்கள் இருக்குது அந்த மாமரங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக தன்னுடைய தோட்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் ஒரு சின்ன மலைக்குன்று இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு குட்டை இருக்குது அந்த குட்டையிலிருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஊற்றி இந்த செடிகளுக்கு ஊற்றி அப்படி தான் வளர்க்கப்பட்ட மரம் அப்படி தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி செடிகளுக்கு அந்த வளர்ந்த செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக நடையா நடக்கிறான் ஆனால் இப்போல்லாம் வயசாகிட்ட காரணத்தினால் சாலமானால் நிறைய நட நடக்க முடியலை ஒரு நாலஞ்சு நடையிலேயே அவளுக்கு ரொம்ப அசதியாக போயிடுது இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு நாலு நட தண்ணி இறைச்சிட்டு தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப அசதியாயிருது அப்படியே தான் வளர்த்த மரத்துக்கு கீழே அப்படியே உக்காந்துருக்கான் நான் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏசுக்காரங்க வந்து மரக்கன்றுகளை ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இலவசமாக கொடுத்தாங்க அப்போது சாலம்மா முன்னாடி போய் நின்று தனக்கு தேவையான மாமரக்கன்றுகளை தேடி பார்த்து வாங்கிக்கிட்டான் அது பத்தாதுன்னு அரசு சார்ந்து வளர்க்கக்கூடிய இடத்துலையும் தேடி போய் மரக்கன்றுகளை ஒன்றொன்னா சேர்த்து சேர்த்து எல்லா மாமரக்கன்றுகளையும் தனக்கு பிடிச்ச வகையெல்லாம் விதவிதமாக நட்டு வளர்க்க ஆரம்பித்தான் அவளுக்கு மாமரம் மட்டும் இல்லை வீட்டை சுற்றி கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அதுலேயும் எங்கெல்லாம் விதை கிடைக்குதோ எங்கெல்லாம் செடி கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் வச்சு பல காய்கறி செடிகள் பல பூச்செடி எல்லாத்தையும் வச்சு வீட்டை சுற்றி ஒரு மாதிரி நந்தவனம் மாதிரி மாற்றி வச்சுருந்தான் அவளுடைய வீட்டிலிருந்து அந்த நந்தவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மலர்களை அந்த ஊரில் இருக்கிற குமரிங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே போகிறது அந்த பூவே நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊர் மக்கள் என்ன பேசிக்குவாங்க தெரியுமா இந்த சாலமாக நந்தவனத்தில் மட்டும் இருக்கிற காய்கறிக்கு அப்படி என்ன தான் சுவை இருக்கோ சாப்பிட சாப்பிட இப்படி தித்திப்பாக இனு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி இன்னும் சொல்லுவாங்க ஊரில் சொந்த பந்தம் யாரும் இல்லாமல் அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லாமல் கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லாமல் இருக்கிற ஒத்த கட்டையாக இருக்கிற சாலம்மா ஏதாவது ஒன்று மேலே பிடிப்பு இருக்கிறது நியாயந்தான் அதுக்காக இப்படியாக இருக்கிறது மரத்து மேலேயும் மரம் வளர்க்குறது மேலேயும் இப்படி ஒரு பிடிப்போடு இப்படி ஒரு பிரியத்தோடு இருக்கிற இவங்களை வேறு எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா என்ன அப்படின்னு ஊர் மக்கள் பேசக்கூடிய அளவுக்கு சாலம்மாவுக்கு மரம் வளர்க்குறதும் மரமும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை தாண்டி இப்படி தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் நல்ல சட சட சடன் மழை பெஞ்சிட்டு போச்சு அந்த மலையில் அவள் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கொய்யா மரத்தினோட கிளை உடஞ்சி போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவள் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த முருங்க மரம் அப்படியே வேரோடு சாஞ்சு போச்சு மலை நின்னதுக்கு அப்புறமா வெளியே வந்து தன்னுடைய கைகளை சொடக்கிக்கிட்டு சொன்னால் மலையே நீ நல்லா இருப்பியா என் பிள்ளைகளை இப்படி முழுசாக சாச்சிட்டியே நீ நல்லா இருப்பியா அப்படின்னு இயற்கையவே சபிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷியாக இருந்தா சாலம்மா இன்னொரு தடவை என்னாச்சு கிராம அபிவிருத்தி திட்டம் அப்படிங்கிற பேரில் ஊருக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அரச மரத்தை வெட்டிட்டு அந்த இடத்துல தொலைக்காட்சி அறையும் அதை தாண்டி நூலகமும் கட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணப்படுது அதற்காக அங்கே இருந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்காக ரெண்டு பேர் அனுப்புகிறாங்க அவங்களும் மரத்தை வெட்டுறதுக்கு தயாராகிறாங்க இந்த விஷயத்தை எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட சாலம்மா அங்கேருந்து தலைவிரி கோரமாக அப்படியே அந்த இடத்துக்கு போகிறான் மரம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறான் போய் தான் உடம்புல சாமி இறங்குற மாதிரி அடியே என்னடா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இங்கே இருக்கிற மரத்தை வெட்டி என்னையும் என் தங்கச்சியையும் விரட்ட பார்க்குறீங்களா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சாமி ஆடுறான் சாமி ஆடினோன்னே அந்த ரெண்டு பேரும் மரத்தை வட்ட வந்தவங்க கையெடுத்து கும்பிட்டு கும்பிட்டு தாயே நீங்கள் யாருன்னு கேட்டோன்னே நான் தாண்டா எல்லையம்மா இந்த ஊரோட எல்லையை காக்கிற தாய்டா நானும் என் தங்கச்சியும் இங்கே தான் இருக்கோம் நீங்கள் இந்த மரத்தை வெட்டிட்டிங்கன்னா நான் இந்த ஊரை விட்டு போயிடுவேன் அப்படி போனேன்னா இந்த ஊரையும் உங்களையும் சும்மா விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சாமி ஆடுறான் சாலம்மா இதை பார்த்துட்டு மரம் வெட்ட வந்தவங்க சரிம்மா நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை
அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்படி போனதுக்கப்புறம் அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறா மயங்கி கீழே விழுந்து சாமியும் இறங்கிறது அப்புறம் அந்த மரத்துக்கு கீழேயே சாயங்காலம் வரைக்கும் வீட்டுக்கு கூட வராமல் அப்படியே உட்காந்துருக்கா சாலம்மாவை பற்றி சொல்லணுன்னா சாலம்மா பக்கத்து ஊருக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து கொஞ்சம் வருஷத்தில் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால புருஷன் விரட்டி விட்டுறான் விரட்டி விட்டேன்னு இந்த ஊருக்கு வர்றாங்க இந்த ஊரில் தான் அவங்களுடைய அண்ணன் இருக்கான் அண்ணனை வந்து பார்க்குறா அண்ணன் கூட இருக்குது அண்ணனுக்கு பட்டணத்தில் கொஞ்சம் நாளில் வேலை கிடச்சிருது அதனால் தான் குடும்பத்தோடு அங்கே போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதனால் அண்ணனும் பட்டணத்துக்கு குடும்பத்தோடு போயிடுறான் இப்போது சாலம்மா தனியாகிட்டா சாலம்மாவுக்கு என்ன அந்த வீடு அந்த வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இடம் அப்புறம் வானம்பரத்த பூமியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் நிலம் அதோட சாலம்மாவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதிலிருந்து ஏதோ பண்ணி அதை வச்சு வாழ்க்கையும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா சாலம்மா இப்படி எல்லாத்தையும் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காளே இப்போ இலைப்பாறிக்கிட்டு இருக்காளே அந்த நிலம் கூட அண்ணன் கொடுத்துட்டு போன வானம் பார்த்த பூமி தான் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே அவள் பழசெல்லாம் யோசித்து பார்க்குறா இந்த மரக்கன்றுகள்லாம் நட்ட புதுசில் இதை பார்த்து பார்த்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தா சாலம்மா அப்படி இருக்கிறப்ப பொதுவாக என்னென்னா ஊரில் வந்து சாலம்மாவுக்குன்னு எதுன்னா என்னன்னு கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை அதனால் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் சாலம்மாவை பார்த்தா இலக்காரம்தான் அதுதான் கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லையே என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்காரம் இருக்குது அப்போது சாலம்மா தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் ரங்கமணி அப்படிங்கிற இன்னொருத்தரோட தோட்டம் இருக்குது அந்த அம்மாவுக்கு சாலம்மா தோட்டத்து மேலே ஒரே கண் எப்படா வாசருவா அந்த தோட்டத்தை நம்ம வாங்கிக்கலான்னு அதனால் பல தொல்லையை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் இப்படி தான் ஒரு தடவை விறகு சொல்லி பிறக்கிறதுக்காக ரங்கமணி சாலம்மா தோட்டத்துக்குள்ளே வர்றா தோட்டத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது அங்கே இருந்த மாங்கண்ணில் ஒரு இலையை பிச்சு எரிஞ்சிட்றான் இதை பார்த்தோன்னே சாலம்மா என் பிள்ளைகளிலிருந்து தலையிலிருந்து இலையை இப்படி பிடுங்குறையே அந்த செடி செத்து போயிருமே உனக்கு அது தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கத்தி பயங்கரமாக திட்டுறா திட்டுனொன்னா திட்டம் வாங்கிட்டு ரங்கமணி எதுவுமே பேசாமல் போயிடுறா மறுநாள் சாலம்மா வந்து தோட்டத்தில் பார்த்தா அவன் நட்டு வச்சுருந்த மரக்கண்ணில் பாதி மரக்கண்ணை வெட்டி யாரோ சாய்ச்சிருக்காங்க இது நடந்த உடனே அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது ரங்கமணியோட வேலையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என் பிள்ளைகள் அப்படியே உசுரோடு வெட்டி சாய்ச்சிட்டால இவளை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு போய் பஞ்சாயத்தில் போய் இப்போ அது கொடுக்குறான் பஞ்சாயத்தில் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க என்னம்மா ஒரு மரக்கண்ணை இழுத்து போட்டதுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக கொண்டு வந்துட்டியே அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க அன்னைக்கு சாயங்காலமே பஞ்சாயத்தும் கூடுது சாலம்மா விடுற மாதிரி இல்லை பஞ்சாயத்தும் கூடுது கூடுணுன்னு எல்லாரும் கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சுன்னு என்னோட மரக்கண்ணை இவ்வளவு இருந்துச்சு அந்த மரக்கண்ணில் பாதி மரக்கண்ணை வெட்டி இழுத்து வெளியே போட்டுட்டாங்க அது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே யாருன்னு கேட்குறாங்க ரங்கமணி தான் எப்படி சொல்கிற அவ தான் அழுத்தி அழுத்தி காலை வச்சு நடந்திருப்பா அதை அந்த கால் தடத்தை பார்த்தோன்னே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் நீ பார்க்காம சொல்ல முடியாது சும்மா இந்த மரக்கண்ணு யாரோ பிடிங்கி போட்டதை ரங்கமணின்னு பார்க்காதப்ப எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நினச்சி சொல்லி விட்டுடுறாங்க இவளுக்கு மனசே இல்லை சாலம்மாளுக்கு என்னடா இது நம்மளை இப்படி இது பண்ணிட்டாங்களே நம்ம நடந்த உண்மையை தானே சொன்னோம் அப்போ தப்பு பண்ணவங்களை தண்டிக்கணுமா இல்லையா என் பிள்ளைகளை முழுசாக அப்படியே உசுரோடு சாச்சவங்களை அப்படியே விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப கோவப்படுறா சாலம்மா இப்படி கோவப்பட்டுட்டு ஏற்கனவே அந்த மரக்கண்ணெல்லாம் கொடுத்தாங்கல்ல இயேசுக்காரங்க பாதிரியார் அவர்கிட்ட போய் ஐயா இப்படி ஆயிடுச்சுங்க ஐயா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஓன்னு ஒப்பாரி வைக்கிறா சாலம்மா அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு சரி கவலைப்படாதம்மா உனக்கு வேறு மரக்கண்ணு தர்றதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி இதாங்கய்யா அப்படின்னு சாலம்மாவும் தலையாட்டுறா தலையாட்டிட்டு ஆனாலும் சொல்கிறான் ஆனாலும் என் மனசு கேட்கலங்கய்யா அந்த மரக்கண்ணை என் பிள்ளைகள் அப்படியே உசுரோடு சாச்சவங்களை ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி அப்போ ஒரு வழி இருக்குது பேசாமல் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சாலமாகவும் சரி இதுதான் சரியான யோசனை அப்படின்னு போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறான் போன உடனே அங்கே போனால் மரக்கண்ணுக்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் எழுதிட்டு வரலாமாம்மா இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு போலீஸ்காரன் சொல்கிறான் ஆனால் அதெல்லாம் அவ ஏற்றுக்கவே இல்லை இருந்தாலும் எளிமையானவள் தானே அவனால் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே உட்காந்து காலையில் வந்தவன் ஆள் ஃபுல்லாக உட்காந்து மூக்க சிந்தி அழுதுகிட்டே இருக்கா ஒரு நேரத்தில் போலீஸ்காரனால் பார்க்க சகிக்காமல் சரிம்மா கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் மரக்கண்ணை பிடுங்கி போட்டுட்டாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் எழுத முடியாது இப்படி எழுதிட்டு வா என்னை அடித்து தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன் முன்னாடியே மரக்கண்ணை பிடுங்கிட்டாங்கன்னு எழுதிட்டு வா அப
அவளுக்கு சம்மன் அனுப்பியாச்சு கிட்டத்தட்ட தண்டனை கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா சாலம்மா ஆனா நடப்புல ஒன்றும் அவன் நினைச்ச மாதிரி ஒன்றும் நடக்கல ஏற்கனவே தன்னுடைய அண்ணன் தன்னோட ஊரை விட்டுட்டு பட்டணத்துக்கு போனார் இல்லையா அவர் போனவர் அங்கே கொஞ்ச நாளில் இறந்துட்டார் அந்த அண்ணனுடைய பையன் பேர் தம்பித்துறை அந்த தம்பித்துறையை பார்க்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சாலம் வாங்க போயிடுவா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா தம்பித்துறையோட குழந்தைங்க அதுலேயும் முக்கியமாக அந்த கடைசி பேத்தி இருக்காளே சிவப்பி அந்த சிவப்பி மேலே சாலம்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய பாசம் எப்போ போனாலும் ரொம்ப பாசத்தோடு இருந்துக்குவா இது மட்டும் இல்லாமல் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கோடைகால விடுமுறை விடுறப்போ சிவப்பியும் தன்னோட பாட்டியை பார்க்கணும்னு ஆர்வமாக இங்கே வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்கம் இருக்கவ அப்படி இந்த தடவை பார்க்க போகிறப்ப நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்கிறா இப்படி என்னோடய செடியை என்னோடய குழந்தைகளை இப்படி முழுசாக பிடுங்கி போட்டுட்டாங்க ஐயா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னு ஒன்று அப்படி அதுதான் கேஸ் கொடுத்துருக்கீங்களே பரவாயில்ல நடக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு நல்ல வக்கீல் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வக்கீலையும் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இவரும் போய் இவங்களும் சாலமாலும் போய் அந்த வக்கீலை பார்க்குறாங்க வாய்தாக்கள் வாய்தாக்கள் அப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நாளைக்கு நாளை மறுநாள் வாய்தாக்களும் மாதங்களும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன தான் பண்ணுறதுனே தெரியல சரி எப்படியாவது நமக்கு ஒரு நீதி ஒரு நாள் கிடச்சிரும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அடிமட்ட நம்பிக்கையோட சாலம்மாள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே இருக்கா கே கோர்ட்டுக்கும் கேஸுக்கும் வக்கீலுக்குமா தொடர்ந்து அழுது சில சமயம் வக்கீலுக்கே புளிச்சு போகுது என்னம்மா சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சரிதாமா போராடி வாங்கி தரணம்மா அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தர்லாமான்னு சொல்கிற அளவுக்கு சாலம்மா எப்பப்பார் தன்னுடைய மரங்களை பற்றியும் வெட்டி வீசப்பட்ட அந்த மரக்கன்றுகளை பற்றியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கா அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை போகுது இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே ஏற்கனவே கொஞ்சம் மரக்கண்ணு ஏற்கனவே வளர்ந்துருக்கு அந்த மரக்கண்ணுக்கு தண்ணி ஊற்றி அசதியாக உட்காந்துருக்கான்னு அசதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இவ்வளவையும் நான் சொன்ன இவ்வளவையும் நினச்சி யோசித்து பார்த்துக்கிறான் நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் ஏன் நாளைக்கு முக்கியமான நாள்னா நாளைக்கு தான் அந்த கேஸினுடைய ஃபைனல் ஹியரிங் வருது நாளைக்கு தான் தீர்ப்பு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நாள் வருது அதனால் நாளைக்கு தயாராக அங்கே போய் கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் உக்காடுறா கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய மாமரம் இருக்குது அந்த பெரிய மாமரத்தை அந்த மாமரத்தை நிழல்ல அப்படியே உட்காந்துருக்கா சாலம்மா உட்காந்துக்கிட்டு வாஞ்சையோடு அப்படியே அந்த மரத்தை தொட்டு பார்த்துக்கிறான் அங்கே ரங்கமணியும் ரங்கமணியோட சொந்தக்காரனங்களும் கொஞ்சம் பேர் உட்காந்துக்கிட்டு இவளை நக்களும் கேளியுமாக பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவள் கோவத்தில் விடுக்குன்னு இன்னொரு பக்கமாக திரும்பிக்கிறான் அந்த மரத்தை அப்படியே வாஞ்சையாக தொட்டு பார்த்துட்டு கண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சு போயிடுது சாலம்மாளுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஹியரிங்க்கு வருது கூப்பிட்றாங்க சாலம்மா வாங்க ரங்கமணி அப்படின்னு டவாலி கூப்பிட்ற சத்தம் கேட்குது உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோன்னே இவங்க தான் செடியை வெட்டி சாச்சாங்கிறதுக்கும் இவங்க தான் வேரோட பிடுங்கி எரிஞ்சாங்கிறதுக்கும் எந்த சரியான சாட்சியமும் இல்லை அப்போ தான் வைக்கப்பட்ட மரக்கண்ணு அப்படிங்கிறதுனால வேர் பிடிக்காமல் கூட அந்த செடிகள் செத்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு தீர்ப்பு வருது இவளுக்கு மனசே உடஞ்சி போயிருச்சு என்னையா இது என் மரம் என்னுடைய குழந்தைகள் அப்படியே உசுரோடு வெட்டி சாச்சவங்களை இப்படி தப்பிக்க விட்டுட்டிங்களே அப்படின்னு ரொம்ப போராடுறா ரொம்ப வருத்தப்படுறா உள் மனசில் துயரமும் வருத்தமும் வேதனையும் கிட்டத்தட்ட சொல்லப்போனால் அவமானமும் இவ்வளவு நாள் போராடி தோத்துட்டமே அப்படிங்கிற அவமானமும் கோபமும் ஒரு பைத்தியக்காரி மாதிரி கத்திட்டு அப்படியே வெளியே வர்றான் சாயங்காலம் வரைக்கும் வீட்டுக்கு போகவே இல்லை அங்கேயே அழுதுகிட்டே ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துருக்கா சாயங்காலம் திரும்பவும் வீட்டுக்கு போய் சாதாரணமாக இரவு சாப்பாடு பொங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம் இருக்கிற எல்லோரும் அவ அன்னைக்கு சாப்பாடு கூட எதுவும் பண்ணலை அப்படியே உட்காந்து இளவு வீட்டில் ஒப்பாரி வைக்கிற மாதிரி நடுராத்திரி வரைக்கும் அழுதுகிட்டே இருக்கான் விடாமல் அழுதுகிட்டு இருக்கான் பொழுதும் விடிஞ்சது என்ன நினச்சான்னு தெரியல படபடன் எந்திரிச்சு தன்னோட வீட்டில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக அஞ்சு உண்டியலை அப்படி பூமியில் புதைச்சி வச்சுருக்கா அந்த அஞ்சு உண்டியிலையும் தோண்டி எடுத்து அந்த உண்டியல் இன்னும் நிறையவே இல்லை நிறையறதுக்கு முன்னாடியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு போட்டு உடச்சி அதில் இருந்த காசெல்லாம் எண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நேராக ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் என்ன எந்த இடம் தெரியுமா மரக்கன்றுகள் வளர்க்கக்கூடிய பண்ணைக்கு போகிறான் அங்கே போய் எனக்கு இத்தனை மாமரக்கன்றுகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி காசை கொடுத்து ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வேகமாக வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி தோட்டத்துக்கு போகணும்னு போய் தோட்டத்தில் போய் ஒரு பதினஞ்சு இருபது குழியை தோண்டி மரக்கன்றுகளை நடுவதற்கு தயார் பண்ணி வைக்கிறான் அப்புறம் திரும்பவும் யோசிக்கிறா ஐயோ கோடைகால விடுமுறை வேறு வரப்போகுதே நம்ம பேத்தி சிவப்பி வருவாளே பொதுவாக சிவப்பி வந்தால் சாலம்மா என்ன பண்ணுவானா அவனுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்து கோடை விடுமுறை முடிஞ்சு ஊருக்கு போவாள் இல்லையா அப்போ புது ட
இந்த வருஷம் வந்தால் என்னுடைய சிவப்பு ஏமாந்து போவாளே அப்படின்னு நொந்து போகிறான் அப்புறம் யோசிக்கிறா அதனால் என்ன இந்த ஒரு வருஷம் தானே அடுத்த வருஷம் நம்ம தோட்டத்தோட மகசூல் வந்துடும் என்னோடய பிள்ளைங்க அப்படியெல்லாம் சாதாரணமாக என்னை கைவிட்டுருமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மரங்கள்லாம் அப்படியே அசைஞ்சு அப்படியே ஒரு அருமையான தென்றலை அப்படியே சாலம்மாள் மேலே வீசுது சாலம் அப்படியே குளிர்ந்து போகிறா அப்படிங்கிறதோட இந்த கதை முடியுது அன்பானவர்களே இந்த கதை வெறுமனே ஏதோ எங்கேயோ ஒரு கற்பனையில் அப்படி எழுதின மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியலை நமக்கு இப்போது சமீபத்தில் ஜனாதிபதி விருது வாங்கின திக்கம்மா அப்படிங்கிற நூறு வயதற்கு அதிகமான அந்த பாட்டி இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் குழந்தை இல்லை அவங்களும் இதே மாதிரி குழந்தை இல்லைங்கிற வருத்தத்தில் சாக போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு வளர்த்து தன்னுடைய குழந்தைகள் மாதிரி பார்த்துருக்காங்க நினச்சி பார்க்குறேன் ஒரு அடிமட்ட மனிதர்கள் ஒரு வெறும் மரம் வளர்ப்பதற்கு கூட எவ்வளவு பெரிய போராட்டங்களையும் எவ்வளவு பெரிய தடங்கல்களையும் தாண்டி மரம் வளர்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்குது அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மரத்தை வெட்டி சாச்சு விடாமல் போராடுன சாலம்மா ஒரு காலத்தில் கேஸில் தோற்று போயிடுறா அதுக்காக பழி வாங்குறேன்னு கிளம்புனாலா இல்லை தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சோம் சரி வாங்கி கொடுக்க முடியல அடுத்து அடுத்ததாக அவள் என்ன பண்ணுறா இருந்த காசு எல்லாத்தையும் வாங்கி இன்னும் திரும்பவும் மரக்கன்றுகளை வாங்கி நான் திரும்பவும் நட போகிறேங்கிற ஒரு வீரியம் மிக்க அந்த தொடர் ஓட்டம் இருக்குல்ல அந்த போராட்டம் இருக்குல்ல எளிய மனிதர்களுடைய வாழ்வை அச்சுவசலாக இப்படி கூட எழுத எழுதிட முடியுமா அப்படின்னு இந்த கதையை படிக்கிறப்போ மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்வும் மேலிடுது இப்படிப்பட்ட அழகிய கதையை கொடுத்த அழகிய பெரியவனவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்